ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോണത് നെല്ലിക്ക ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ ചീനുമുളക് അതേപോലെ നെല് ചുട്ടെടുത്ത നെല് നെല്ലിക്കയാണ് അത് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു പപ്പടക്കോലും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നെല്ലിക്ക എത്ര നെല്ലിക്ക എടുക്കണം വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പുള്ളവർക്ക് അടുപ്പിൽ ചൂടാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുപ്പില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കണത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അരയ്ക്കുക നല്ലത് ഇവിടെ അമ്മിക്കല്ലൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കണത് മിക്സിയിൽ പിന്നെ അമ്മിക്കല്ല ഉള്ളത് തറവാട്ടില്ല അപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയി കിട്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കരിയാതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണേ പിന്നെ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർത് ഇപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞ കരിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആവരുത് ഏകദേശം നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെല്ലിക്ക പിന്നെ വേണ്ടത് ഉള്ളി ഇതേപോലെ ചുടണം തോല് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തോല് തന്നെ വേറിട്ട് പോന്നോളും അപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പപ്പടക്കോല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ചുട്ട് അത് പപ്പടക്കോലിൽ നിന്ന് വേറിട്ടെടുക്കണം ഉള്ളി ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു തേങ്ങ കുറച്ച് തേങ്ങ മതി അതല്ലാണ്ട് വേണ്ട തേങ്ങ അത് അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ചുട്ടെടുത്ത നെല്ലിക്ക അരിഞ്ഞിടണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഉള്ളി അതേപോലെ അരിഞ്ഞിടുക ഇത് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക കഞ്ഞിക്കൊക്കെ നന്നായി നമുക്ക് പറ്റൂ കേട്ടോ കഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മളത് ജാറിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ ചീനിമുളക് കുറച്ച് ഇടുക ചീനിമുളക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മുളക് ഇടാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏതാച്ച ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും പാകത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അതിൻ്റെ വേണ്ടി വെച്ചാൽ അത്ര ഉപ്പ് ഇടുക നമുക്ക് ഇത് ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കിടിലൻ ചമ്മന്തിയാണിത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കഞ്ഞിക്കൊക്കെ സൂപ്പറാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കഞ്ഞിക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം നല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടിപ്പായിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക എന്നും പറയുന്ന പോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടാറ്റാ